Hi guys, welcome back to Alvinfo channel. If you are the first time you are watching this subscribe and click the bell icon. Ok guys, Python series, we will see what we will see in this section. Method Resolution Order, MRO. So, we will see the inheritance of base class and derived class. So, what we will see in the base class is the method execution. அப்படியுங்கிறது define பண்டுதுதான் நம்ப method resolution order அப்படியின் சொல்லும் ஓக்கேங்களா example program பார்த்தாம் உனக்கு easy understand ஆகும் இப்ப பார்க்கலாம் இப்ப நான் 4 classes create பணிக்கிறேன் student 1, student 2, student 3 and teacher இப்ப நான் program write பண்டுகிறேன் class student 1 colon def keyword function name display within bracket ले self parameter print statement ले I am a student one so इधर पढ़ी ना copy पढ़नी paste पढ़ने के लिए control C control V Ctrl V Ctrl V So, இதல நானு alter பணிக்கிறேன் இங்க student 2 function name same தான் சரிங்களா இங்க display குடுத்திருக்கும் இங்க display தான் இங்க print statementல student 2 So, class student 3 இங்க இங்க change பணிக்கிறேன் So, function name display தான் print statement ले student 3 இங்க வந்துடு teacher இங்க நான் inheritance apply பண்டுறேன் student 1, student 2, student 3 இந்த அடுத்தல teacher So, இது என்ன inheritance இங்கு apply பண்ணிருக்கேன் So, teacher என்றுது derived class student 1 என்றுது ஒரு base class student 2 என்றுது ஒரு base student 3 என்றுது ஒரு base So, அப்பா இது என்ன inheritance multiple inheritance So, இது derived class இந்த student 1, 2, 3 என்றுதுலாம் base classes செரிங்களா Ok, இப்பனானே class create பண்ணிட்டேன் அதை மறி inheritance apply பண்ணிருக்கேன் என்ன inheritance apply பண்ணிருக்கேன் அப்படின் ச ஓக்கு நான் இந்த teacher அப்படிங்கிறேன் இந்த derived classக்கு மட்டும் ஒரு object create பணிக்கிறேன் t equal to teacher சோ இப்பு நானு t dot display function call பண்ணிரேன் இந்த program உடை execution result எப்படி இருக்கும் சோ இங்கு நான் display call பண்ணு சொல்லி இருக்கிறேன் இன்னிங்களா அப்பு உங்களுக்கு இந்த derived classல உள்ள display காலாகுமா இல்ல student 1ல உள்ள display காலாகுமா இல்ல student 2ல உள்ள display காலாகுமா இல்ல என்ன student 3ல உள்ள display காலாகுமா so overriding நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னும் நான் எல்லா classesலியும் உள்ள methods name எல்லாமே same மாருக்கும் அது மட்டுல்லாம் parameter இத்தின் bracketல நம்ப குடுத்துக்குக்குக்கு உங்களுக்கு display என்ற function அதாது teacher derived classல உள்ள display என்ற function மட்டுந்தா execute ஆயி உங்களுக்கு display ஆவுக்கும் இப்பனா execute பண்ணி காமிக்கிறம் பருங்க control enter I am a teacher ok இப்ப இந்த அடத்தில display அப்படிங்கிற இந்த function இல்ல ok இங்களா நான் இந்த line வந்து command பணிக்கிறேன் so இங்க வந்து hash symbol போட்டுறேன் இங்கியும் hash இந்த இரண்டு லையினியும் கமைன் பணிட்டேன் செரிங்களா இப்போ நானை இங்க பாஸ் குடுத்துகிறேன் பாஸ் statement நம்ம அல்ரடி பார்த்துருக்கும் பாஸ் வந்து என்ன பண்ணும் நான் அந்த அடத்தில் எந்த ஒரு executionும் நடக்காது ஓக்கு இப்ப எந்த method வந்து உங்களுக்கு காலாகும் அப்படிங்கிரது 
உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட் ஒன்றுலேருந்து வருமா ஸ்டூடெண்ட் டூலேருந்து வருமா ஸ்டூடெண்ட் த்ரீலேருந்து வருமா அப்படிங்கிறத இப்போ செக் பண்ணுவோம் ஸோ நான் இப்போ அகைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எதுலேருந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் ஐ ஆம் அ ஸ்டூடெண்ட் ஒன் ஸோ டிஸ்பிளேன்ற மெத்தடு டீச்சர் அப்படிங்கிற டிரைவ்டு கிளாஸில் இல்லை ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக சர்ச் எங்கே பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர் அப்படிங்கிற டிரைவ்டை இக்னோர் பண்ணிவிட்டு எங்கள் பேருக்கு ஸ்டூடெண்ட் ஒனில் அந்த மெத்தட் இருக்கான்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுது ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ஒன்றில் டிஸ்பிளின்ற மெத்தட் இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல போய் கால் ஆகிடுச்சு அப்போ பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஐ எம் எ ஸ்டூடெண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கறனால அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகி வந்திருக்கு ஓகே ஸோ இந்த இடத்துலையும் நான் வந்து கமெண்ட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எப்படி இருக்கும் அதாவது ஸ்டூடெண்ட் ஒன்று தானே இப்போ கால் ஆகிருக்கு ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ஒன்றுலையும் அந்த டிஸ்பிளேயை நான் கமெண்ட் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா ஸோ இங்கே நான் பாஸ் கொடுத்துக்கிறேன் பாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இப்போ அகைன் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் என்டர் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட் டூ அப்போ ஃபஸ்ட்டு டீச்சர் அப்படிங்கிற டிரைவ்டு கிளாஸில் டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் இல்லை இல்லைன்றனால ஸ்டூடெண்ட் டூ ஒன்றுக்கு போயிருக்கு ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ஒன்றில் போய் பார்க்கும்போது அங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளேன்ற ஃபங்க்ஷன் இல்லை ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ட்ரோல் எங்கே போயிடுது ஸ்டூடெண்ட் டூ அதாவது நெக்ஸ்ட் சர்ச்சுக்கு போயிடுது அப்போ இந்த மாதிரி ஆர்டர் வயசு வந்து டீச்சர் டீச்சரில் உள்ள டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனை பார்க்குது ஸோ டீச்சரில் டிஸ்பிளே இருந்துச்சுன்னா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுரும் டீச்சரில் இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட்டு சர்ச் எங்கே போகும்னா ஸ்டூடெண்ட் ஒன் அடுத்த ஆர்டர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஒன்றுலேயும் இல்லைனா ஸ்டூடெண்ட் டூ ஸ்டூடெண்ட் டூலேயும் இல்லைனா ஸ்டூடெண்ட் த்ரீ ஸோ இப்போ இந்த மெத்தடை சர்ச் பண்ணிகிட்டே வருது பார்த்திங்களா முதல்ல டீச்சரில் சர்ச் பண்ணிச்சு அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட் ஒன்றில் சர்ச் பண்ணோம் ஸ்டூடெண்ட் டூவில் சர்ச் பண்ணோம் ஃபைனலாக ஸ்டூடெண்ட் த்ரீயில் சர்ச் பண்ணோம் ஸோ எப்படி சர்ச் பண்ணிகிட்டே வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது எந்த கிளாஸில் இருக்குதோ அந்த கிளாஸில் உள்ள மெத்தடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகாது இல்லைங்களா இருந்துச்சுன்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு அதோட ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ இப்படி டிஃபைன் பண்ணுற ஆர்டரை தான் நம்ம வந்து மெத்தட் ரெசல்யூஷன் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதுக்கு ஒரு மெத்தட் கூட இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் டிரைவ்டு கிளாஸ் இருக்கு இல்லைங்களா டீச்சர் டாட் ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணி எம்ஆர்ஓ மெத்தட் போட்டிங்கன்னா அப்படியே அந்த ஆர்டர் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிடும் கண்ட்ரோல் என்டர் பார்த்தீங்களா ஆர்டர் அப்படி டிஸ்பிளே ஆகிருக்கா ஓகே கைஸ் இப்போ உங்களுக்கு மெத்தட் ரெசல்யூஷன் ஆர்டர் பற்றி ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் இந்த செக்ஷனோட டாபிக் கவர் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்த